ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு கோயம்புத்தூர்ல தெரு தெருவ இன்று இப்போ ஐம்பது இன்டர்வியூல பேல் ஆயிருக்கிறேன் எனக்குறம் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி கடனே கிடையாது வாங்கினதே கிடையாது லைஃப்ல இஎம்ஐ பே பண்ணது கிடையாது இல்ல சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு கோயம்புத்தூர்ல தெரு தெருவ இன்டர்வியூ போறா ஐம்பது இன்டர்வியூல பேல் ஆயிருக்கிறேன் இங்கிலீஷ் தெரியல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல மே மாசம் தான் எக்ஸாம் முடிச்சிருக்கேன் ஜூர் மாசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க இருந்து கொண்டுட்டு வருவேன் அன்னைக்கு எடுத்த முடிவு ஒரு நாளைக்கு நான் கம்பெனி ரன் பண்ண ஃப்ரெஷர் மட்டும்தான் வேலைக்கு எடுப்பேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எடுக்கவே மாட்டேன் ஏழை தான் வேலைக்கு எடுப்போம் இங்கிலீஷ் சரியா பேச தெரியாம தான் வேலைக்கு எடுப்பேன் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஃப்ரெஷர் நான் வேலைக்கு எடுத்திருக்கேன் சார் இருபத்தி ஆரோக்கியசாமி வேலுமணி அவர்கள் தைரோ கேர் நிறுவனத்துடைய முன்னாள் தலைவர் பிசினஸ்மேன் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்ஸ்டாலாக இன்றைக்கு அவர் பேசக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் அந்தளவுக்கு வைரல் ஆகுது பிஸ்னஸை தாண்டியும் பல்வேறு விஷயங்களை பேசுகிறார் அவரோடு இன்றைக்கி இந்த மாஸ்டர் இன்ஸ்பைரியர்ஸ் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் த டைம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஒரு விவசாயி மகன் அதுவும் ஒரு லேண்ட்லெஸ் ஒரு லேண்ட்லார்டு பையன் இல்லை லேண்ட்லெஸ் ஃபார்மருடைய பையன் அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய ஆசை என்ன அந்த ஊரில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தது ஒரு காலகட்டம் வறுமையில் அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் உங்களுடைய ஆசை என்னவாக இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு ஆசை இருந்தது ஒன்று வந்து குடும்பம் வறுமையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் நான் தான் குடும்பத்தில் மூத்தவேன் எங்கள் அப்பா பல சில காரணங்களால் குடும்ப நெரு பொறுப்பை எடுத்துக்கல எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் தான் மூத்த பையன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹெட் ஆஃப் தி ஃபேமிலிங்கிறது பத்து வயசுலேயே நான் வந்துட்டேன் ஓகே அப்புறம் இருந்தே ஆசை குடும்பம் வந்து வறுமையிலேருந்து வெளியே வரும் மூணு வேலை நிம்மதியாக சாப்பிடணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டா ஒரு ஃபேனு கீழ் உட்காந்து அவர் ஆஃபீஸில் வேலை செய்யல இல்லாட்டி க வெயிலில் கலப்பை ஓட்டுறதும் பருத்தி எடுக்கிறது தான் வேலை இது நம்மளுக்கு ஆகாது இன்னும் கருப்பாயிருவேன் அங்கே போச்சோன்னா கொஞ்சம் செவப்பாயிருவேன் ஆர் யூ ஸ்டில் ஃபேண்டசி டுவர்ட்ஸ் அஃபேர் ஸ்கின் லெட் மீ டெல் யூ அது மாதிரி காலேஜுக்கே போகிறேன் பாருங்க டிகிரி படித்தவங்க எல்லாரும் நல்ல கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஃபேர் லுக்கிங் கேர்ள் ஒய்ஃப் கிடைச்சாங்க அந்த ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கு அதுதான் இன்சென்டிவ் அப்போ இல்ல அதுதான் கேட்டேன் அவர் ஸ்டில் ஃபேண்டசி டுவர்ட்ஸ் ஃபயர் ஸ்கின் அப்படின்னு ஐ ஹேட் கான் த்ரூ திஸ் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஓபனா இருந்துச்சு இவ்வளவு பெரிய மனுஷன் அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இந்த இன்டர்வியூல எப்படி இது சொல்லி இருக்காரு நான் காலேஜ் போனதே செகப்பா ஒரு பொண்ண பார்த்து கல்யாணம் பண்ணனும் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி அஜெண்டாவா இருந்தது அப்படினு சொல்லிருந்தீங்க அப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு அஜெண்டா கம்பேரிங் டு கோயம்புத்தூர் அந்த அந்த பேக்ரவுண்ட்ல அந்த கலரா ஒரு பொண்ணு கூட நடந்துட்டு வந்தா அந்த சமூகாயம் அவன பெரிய ஹீரோவா மாதிக்கும் பட் அதே ஒரு பிளாக்கா வர்ற மாதிரி இருந்து என்னுடைய திருமணத்திற்கு பட் அப்ப நான் ஒரு டிசன் எடுத்துட்டேன் ஐ ஃபேமிலி ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் என் ஒய்ஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால ரெண்டு சம்பளமும் சேர்ந்ததுன்னா ஃபேமிலி வந்து அவுட் ஆஃப் பாவர்ட்டி அதுதான் பிரைமரி கோல் ஸோ அந்த கோலுக்கு அந்த பாயிண்ட்ல இன்ஃபேக்ட் ஐ டுக் ஃபோர் இயர்ஸ் டு டிசைட் தட் மேரேஜ் அப்படியா மூ நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணி தான் அந்த கல்யாணத்துக்கும் ஓகே சொன்னேன் என்ன சார் ஸ்டேட் பேங்க் எம்ப்ளாயி த டூ ஃப்ரம் மும்பை நீங்க இங்க நீங்க ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கீங்க ஒய் இட் டுக் 4 இயர்ஸ் இது என்ன இப்போ தெரியுங்களா நான் பாம்பேக்கு போறதுக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுங்க எல்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட உட்கார்ந்துட்டு கேக்குறாங்க உன் பையன் பாம்பே போறானா அம்மா ஆமா பாம்பேல பொண்ணுங்க எல்லாம் மோசம் தெரியுமா உனக்கு எங்க அம்மா திரும்பி அழுவாங்க நினைச்சே உங்க அம்மா எங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா கெடறவேன் எங்க இருந்தாலும் கேட் போ ஏனா என் பையன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குதுங்க அது என் காதுக்கு உள்ள கேட்டது அப்புறம் பாம்பே போனதுக்கு அப்புறம் பாம்பேல பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணா எங்க அம்மா என்ன நினைப்பாங்க ஓ 
அந்த சங்கடம் நம்ம நம்பி அனுப்பியிருக்காங்க இட் வாஸ் நாட் அ லவ் மேரேஜ் இட் வாஸ் அ மை ஃபாதர் இன் லா வாண்டட் மீ டு மேரி ஹர் பட் அதெல்லாம் சொன்னா நம்பவா நினைக்கிறீங்களா ஹவ் இட் ஹேப்பன் एक्चुअली एक्चुअली ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங் அது வந்து மக்களுக்கு புரியற மாதிரி என்ன ஒரு போய் சேரணும் அவங்க ஸ்டேட் பேங்க்ல வேலை செய்றாங்க அவங்க அப்பா பிஆர்சில வேலை செய்றாரு நான் பிஆர்சில வேலை செய்றேன் சோ அவரே என்னைய எங்க ஒரு பக்கம் ஸ்பாட் பண்ணி என்னோட எல்லா டீடைலும் பார்த்துட்டு கோயம்புத்தூர் கார பையன் நாயுடு பையன் நல்லது அப்படினு அதுவும் நல்ல பொசிஷன் இருக்கும் அப்படினு அவங்க சேஸ் பண்றாங்க எனக்கு நான் பாம்பே போகும்போது பாம்பேல கல்யாணம் பண்ற ஐடியாவே கிடையாது அவங்க வந்து கேட்டப்ப இல்லங்க எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்லன்னு சொல்லிட்டேன் என்ன கல்ச்சர் ஒரு வில்லேஜ் ஒரு பிகஸ்ட் சிட்டி எப்படி மேட்ச் ஆகும் இன்னி பொண்ணு பார்க்கல ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவர் திரும்பி வர்றாரு இல்லீங்க வேண்டாங்க இன்னொரு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வர்றாரு மூணு வருஷம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் நினைச்சேன் சரி பொண்ணு பார்த்துட்டா மட்டும் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை வந்துடாது பொண்ணை பார்த்துருவோம் செலவாகுது போயிட்டேன் இந்த பொண்ணு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃப்ரேமில் அவங்க உட்கார்ல அந்த கலர் கிடைக்கல இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் சரிங்க நாங்கள் தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டேன் தகவல் ஒரு மாதம் சொல்ல ரெண்டு மாதம் சொல்ல மூணு மாதம் சொல்ல நாலாவது மாதம் அவர் வர்றாரு தகவல் வரல நினைச்சிருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு இருக்காரு நான் ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறேன் அந்த லேடி கட்ட சொல்லி இருந்தா அவங்க வந்தாங்கன்னா நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுறேன் அஞ்சு தடவை அவங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஆறாவது தடவை அவர் வர்றாரு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி என்னால் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நீயே பார்த்துக்கொண்டான் ஸோ அவரை உட்கார வச்சு நானும் உட்காந்து சொல்லிடலான்னு பார்த்தேன் எப்படி ஒரு பொண்ணை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மாமனார்கிட்ட முடியாதுன்னு சொன்ன மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்குமில்ல ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த பொண்ணையே திரும்பி மீட் பண்ணுவோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு டிஸ்கரேஜ் பண்ணி விட்டுருவோம் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யுதுங்க ஸோ நான் ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டுங்களான்னு கேட்டு ஏற்பாடு பண்ணுறேன்னாரு ஏற்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணார் பாம்பேல நரிமன் பாயிண்டில் மேடம் காமா ரோடில் ஃபோர்டீன்த் ஃப்ளோரில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அவங்க வேலை செய்கிறாங்க சனிக்கிழமை அன்றைக்கு ஹாஃப் அடே அங்கே நான் போயிட்டேன் மீட்டிங்கு ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் உட்காந்து பேசுகிறோம் ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை நிமிஷம் ஒரு <laughs> கேள்வி <laughs> 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 இந்த ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல என்ன பேசினேன்னு நான் ஐம்பத்தஞ்சு செகண்ட்ல சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட மணல் கயிறு படத்துல கிட்டு மணி எட்டு கண்டிஷன் போட்டா ஏழு மணி ஏழு கண்டிஷன் போட்டா என்ன கண்டிஷன் தெரியுமா வீடு சொந்தமா என்கிட்ட கிடையாது பேயிங் கஸ்ட் லைஃப் லாங் பேயிங் கஸ்ட் புரிஞ்சுதான் வீடு கட்ட மாட்டேன் ஊர்ல வீடு இருக்குது டாய்லெட் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சுதான் பெற்றோர்களுக்கு நான் தான் மூத்த பையன் அப்படின்னா எங்க அப்பா அம்மாவை பாத்துக்கிறது உன் வேலை எல்லா பிரதர்ஸ்க்கும் நான் தான் எல்டஸ்ட்டு அவங்க எல்லா கல்யாணம் உன்னுடைய பொறுப்பு ஏன் கல்யாணத்துக்கு எங்கிட்ட பணம் இல்லை நீ தான் செலவு பண்ணணும் பாசு இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம் இருங்க கடைசி கண்டிஷன் பாடுங்க நீ நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஃபண்டு பண்ணுறது உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியக்கூடாது கௌரவ பிரச்சனை வேறையா இதுக்கு எல்லாம் ஓகேனா உங்கள் அப்பாவை இன்றைக்கி நைட்டு வீட்டுக்கு வர சொல்லிடும் இல்லாட்டி பையன் பைத்தியம் சொல்லிடு அந்த அம்மா பதிலே சொல்லலைங்க ஸ்டண்டு லுக்கு ஆமாம் இல்லை எதுவுமே இல்லை சரி வரட்டான்னா சரின்னாங்க நான் போயிட்டேன் நைட்டு அவங்க அப்பா எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஹவு கம் ஏன்னா இது இது இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டீங்க இதே கேள்வியை நான் என்கேஜ்மெண்ட் நடந்து ரெண்டாவது மாதம் கேட்குறேன் ஆமாம் நான் அவ்வளோ சொல்லி என்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு நினச்சி எனக்கிட்டது என்ன பிடிச்சிது மூக்கா தெரியுமா <laughs> 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 I did not want to be a short daughter-in-law in a tall house. I wanted to be a tall daughter-in-law in a short house. Most powerful way That's of true. looking at it. Oh. So, that's why I was doing this. But, if you think about it, if you don't know if you have a character, you don't know if you have a character. This is an entrepreneurial journey. You can say that you are a story that is so powerful. இது எப்படி சார் சாத்தியம் அப்படின்னாங்க 
you marry a lady who only listens you will be the most powerful story teller you can tell her offer நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கே அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க அவங்க சொல்லிட்டே இருந்து நீங்க கேட்டுட்டே இருந்து நீங்க எப்ப ஸ்டோரி டெல்லர் ஆவீங்க so okay. she was a very powerful lady in fact na endha madiki nikku ponaalo oru man neram pesna oru 7 8 nimidangal avargal seidadai avargal enakku seidadai avargal enakku seidadanal than naan saadithen endradai migavum telivaga kooruvadhu yen endral i believe in fact na nadaiya madigal la solli irukiren if men are successful if men oru oru aan vettiyalana aanal kudumbangal prosperity kadaikum if a lady is successful the society, society will prosper idu vandha enna or message point solvanadaga enoda kadasi 3 nimishathula naan indha pen power pathi naan explain pannuven i think she was a very wonderful lady adukku or punch line solven if your spouse trusts you your energy is 10x okay if the spouse doubts you ah. your energy is 0.1x என்ன முக்கியமான அல்லவங்க அவங்க சொல்றது நான் வந்து கணவன் மனைவி ஆயிட்டு ஒரு சில வீடு குடும்பங்கள் மனைவியும் லீடு பண்றாங்க ஹஸ்பண்டும் சப்போர்ட் பண்ணணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் உங்களுடைய பேச்சுக்களை கவனிச்ச வரைக்கும் நீங்க எப்போதுமே வந்து ஒரு கம்பெனியை சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு உள்ள நபர் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றியதே இல்லை இன்ஃபேக்ட் பல முறை உங்கள் கம்பெனியை பல பேர் வாங்க முயற்சித்த போதும் கூட நீங்க அவங்களுக்கு இல்லை இல்லைன்னு பதில் சொல்லிட்டே இருந்தவர் பட் எப்படி ஆல் ஆஃப் அ சடன் டக்குன்னு கம்பெனி சோல்ட் அவுட் in fact farmy pharmacy pharmacy ku indu completely sold out right completely sold out. yeah see idhil enna adunna neenga or company sell pandrukku nu start panni grow panninga na adu eppovume sell panna mudiyadhu hmm ana or company naan da life long ootona nu ooti parunga adu evana ortha pudigiruvan enna vela kodutala vaangi poiruvan so avanga alavukku involve aayi focused aayi highest profitability in the entire world india is cheapest in healthcare in entire india i am cheapest yet i am producing 40% profit 25% compounded annual growth for last 25 years abadina indha mari or great organization ella pakka kedaikadu zero debt company zero debt company highest profit making ana enakku enudaiya manaviya ilandha tarunathil naan edutha mudivu naan yaarukaga indha company ootit irukken ini onnu ooti or purpose illa i have enjoyed and now let me relax abdingra or feeling vande and the manavi iranda patham vandathu so idu plan panni aarambikkum bodhe exit pandrak plan pannala listing aan annikki exit pandrak naan plan panna yena listing aagar annikki stock exchange la bell adikka pomba naan thaniya poran edhirvaagave illa 27 varudam 25 varudam enudam payanitha en manavi ki ennudan vara vara illa avanga ஸோ அப்போ ஒரு 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 டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்தது முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் என்றைக்கோ ஒரு ஒன்று அவசரமாக போய் விற்க வேண்டாம் யாரோ ஒருத்தர் முன்னாடி வந்தால் விற்றுருவோம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஐ திங்க் லிஸ்டிங் ஆகி அஞ்சாவது வருஷம் கோவிட் வந்தது கோவிட் வந்த வருஷம் ஷேர் ப்ரைஸ் ஒரு பீக்குக்கு போச்சு நான் நினச்சேன் இட்ஸ் ரைட் டைம் டு எக்ஸிட்னு நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் ஒரு <laughs> 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 முப்பது கார் நிற்குது அவங்க நினச்சிட்டாங்க எல்லா முப்பது காரும் என்னோடது ஏன்னா எம்ப்ளாய் எல்லாம் கார் வாங்குவாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது பட் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஏமா நான் பாம்பே வராமல் இருந்தேன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீ ஊர்லேயே இருந்தாலும் ஒரு நூறு காலேஜ் மாடுக வச்சுட்டு ஒவ்வொரு மாடும் ஒரு முப்பது லிட்டர் பால் கறந்து பார்த்தீங்க ஸ்கேல் ஸ்கேல் தான் எங்கே இருந்தாலும் இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி இருந்திருப்பேன் சி தி பிரெயின் இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தாலும் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து தைராய்டு என்னன்னு தெரியாம உள்ள வந்து தைராய்டில் டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் ஹவு கம் அது நீங்க வந்து ஒன்னும் முதல்ல ஒரு ஒரு கேப்சூல் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஃபார்மாக படித்த துறையில் அதுக்கு அடுத்தது இதில் இப்போ கவர்மெண்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க பட் இந்த இதை எப்படி முடிவு பண்ணிங்க ஒரு தைரோ கேர் மாதிரி ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எப்படி முடிவு பண்ணிங்க அதுவும் அரசாங்க வேலையை விட்டு விட்டு நான் வெற்றியாளனாக மாறுவதற்கு காரணம் இரண்டு பேர் ஒன்று என்னுடைய அப்பா சம்பாதிக்கவே இல்லை 
அதனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் என் மேலே வந்து நான் பவர்ஃபுல் ஆனது எங்கள் அப்பாவனுடைய வீக்கான அப்பாங்கிறதால தான் நான் ஸ்ட்ராங்கான சன்னாக மாறினோம் ரெண்டாவது எனக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குது நான் போய் பார்க்குறேன் என்னுடைய முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற ஆஃபீஸர் பிளைண்டு என்னுடைய பாஸ் கண் தெரியாது அவருக்கு நாற்பது வயசில் கண் போச்சு அங்கே அவருக்கு அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை படிப்பது என்னுடைய வேலை ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் அப்போ மட்டும் ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிலேருந்து போய் தானே வச்சுக்காங்க ஏயா பிளைண்டு மேனுக்கு மேலே அவன் கீழே அவன் அது வேலை செய்வான் கரியர் என்ன இருந்தாலும் விட்டுட்டு போயிருப்பான் நான் அந்த ஏழை பேக்ரவுண்டில் திரும்பி வந்தேன்னா குடும்பம் மீண்டும் வறுமை ஒத்துக்கிட்டேன் ஓ அவருக்கு நான் அவர் ஒரு தைராய்டு பயோகெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் அவருக்கு நான் தைராய்டு பயோகெமிஸ்ட்ரியை படிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் கேட்டு தான் விஞ்ஞானியாக இருக்க முடியும் படித்து பண்ண முடியாது ஒரு எம் பிஹெச்டி படித்தவனுக்கு ஒரு பிஎஸ்சி படித்த பையன் டீச் பண்ணுறான் லிட்ரலி இவர் ரொம்ப ரேர் கரும்பு தின்ன கூலியா ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு சம்பளமும் வருது அவர் தான் என்னை எம்எஸ்சி பண்ண வச்சார் ஓ அவர் தான் என்னை பிஹெச்டி பண்ண வச்சார் நான் அன்னைக்கு வேலை வேண்டான்னு போயிருந்தால் இந்த உலகம் ஜர்னியே நடந்திருக்காது ஸோ இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நான் நன்றி சொல்வது ஏனென்றால் அப்படி அவனு அமையாமல் இருந்தால் இப்படி ஒரு வாய்ப்பும் அமைஞ்சிருக்காது அப்புறம் தைராய்டில் பயோகெமிஸ்ட்ரி பண்ணி எம்எஸ்சி தைராய்டில் பிஹெச்டி பண்ணி தைராய்டில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பஞ்சலைன்னு சொல்லுவேன் இன் நைன்டீன் எயிட்டி டூ ஐ டிட் நாட் நோ வேர் தைராய்டு வாஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஐ ஃபினிஷ் அ பிஹெச்டி இன் தைராய்டு பயோகெமிஸ்ட்ரி in 2002 i am running world's largest thyroid testing laboratory adu solittu ini or punch adipam parunga if you do what you have studied you will survive but if you do what you have not studied you will be the leader you will be the leader leader adu solrakku ini or punch adipa poonaala film training institute la padichana ellaru endha or vadam kuda hero aagala பஸ் கண்டக்டர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறாருன்னு சொல்லுவேன் பலத்த கைதட்டலோட மக்கள் வரவேற்பாங்க நாம் எங்க என்ன பண்றோங்கிறதே முக்கியம் இல்லை எப்படி பண்றோங்கிறத முக்கியம் நீங்க ரஜினிகாந்த் மேல அவ்வளவு ஒரு கூடுதலான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நான் சின்ன வயசுல கொஞ்சம் மூவி நிறைய பார்த்தேன் அப்ப பார்த்து பரட்டையா அறிமுகமான அந்த ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு ஜெயிலர் வரைக்கும் ஒரு இமேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்றாரு அவருடைய பஞ்ச் லைன்ஸ் அவருடைய பிலாசபிஸ் ஹஸ் நிறைய எனக்கு இன்பை இன்பை இப்போ ஆகியிருக்கு அத்தனைக்கு மேலே அமிதாப் பஞ்சலைனும் சல்மான் கான் பஞ்சலைனும் ரஜினி பஞ்சலைனும் மூணையும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா அது ஸ்டோரி சொல்லும்போது அந்த பஞ்சலைன் கனெக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அது ஒரு கிரக்ஸாக அழகாக அப்படியே ஒரு கேக் மாதிரி ஸ்லைஸ் மாதிரி எடுத்து தமிழ் உள்ள ப படங்களில் ரஜினிகாந்தை போல பஞ்சலைன்னு சொன்னவங்க கிடையாது அங்க சல்மான் கானும் அமிதாப் மாதிரி சொன்னது கிடையாது இந்த மூணு பேருடைய பஞ்சலை நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய ஹிந்தியில என்னுடைய பஞ்சலைனு தமிழ் பஞ்சலைனு ரொம்ப பவர்ஃபுல் பஞ்சலை நாற்பது வருஷம் நார்த்தில் இருந்ததுனால ஹிந்தி மராட்டி ரெண்டுலயும் மேடையில் ஏறி பேசுவேன் ஓகே ஹிந்தியும் தமிழ்ல பேசுறது மாதிரி ஹிந்தியில என்ன மோர் இன்னைக்கு ஹிந்தியில என்ன ரொம்ப பாப்புலர் ஆமா ஏன்னா உங்களுக்கு அங்கேயேதான் இருந்திருக்கீங்கல்ல மும்பையிலேயே ஓகே ஃபைன் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நீங்க அபார்ட் ஃப்ரம் பிசினஸ் பேசுறீங்க எஸ்பெஷலி பேரண்டிங் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்தது சி என்னுடைய வளர்ப்பு என்னுடைய அம்மா அவனுடைய ஒரு சில ஃபிலாசபிஸ் என்கிட்ட நிறைய பதிஞ்சிருக்குது எங்கள் அம்மா ஹைலி ஃப்ரூகல் ஏன்னா பணமே இல்லை ஃப்ரூகலாக தான் இருந்தாங்க கடனே எங்கள் அம்மா எப்போ வாங்கினு இல்லை ஓ வருமானமே இல்லாட்டியும் பட்னியோடு இருப்பாங்க கடன் வாங்க மாட்டாங்க நான் என் கம்பெனிக்கு ஒரு பைசா கடன் வாங்கினது இல்லை நான் பர்சனலி ஒரு ரூபா கடன் வாங்கினது இல்லை அப்படின்னா அம்மா தான் யூனிவர்சிட்டி இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி கடனே கிடையாது கிடையாதுங்க என்ன சார் ஆமாங்க இல்லை நான் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிங்கிற போது ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணணும் இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணணும் உங்களுக்கு தான் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குமே ஏன் அப்பயும் வாங்கலன்னு பை பாலிசியே வாங்கக்கூடாதுண்ணா ஒன்று தெரியுமா பணம் கையில் வச்சுட்டு தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பிஸ்னஸில் மெடிக்கல் பிஸ்னஸில் யாவனாவது பேஷண்ட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுக்குறானா சார் கொடுக்குறது இல்லை தான் அப்புறம் எதுக்கு சார் பணம் ஓகே பேஷண்ட் இஸ் ஃபண்டிங் த கஸ்டமர் ஃபண்டட் பிஸ்னஸ் இதில் நான் இதில் எனக்கு எப்போவுமே கடன் வாங்க வேண்டிய நெசிட்டியாக வரல ஸோ கம்மிங் பேக் எங்கள் அம்மாவனுடைய யூனிவர்சிட்டி தான் நான் டிஹெச்டி அப்படின்னா நான் பவர்ஃபுல் 
இன்றைக்கி நிறைய பெற்றோர்கள் பெய்கிற செய்கிற தப்பே பேம்பரிங் என்னுடைய பிஹெச்டி தீசிஸில் லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் எழுதிக்கிறேன் என்ன எழுதிக்கிறேன் நான் என் பெற்றோர்களுக்கு நன்றி சொல்வது எதற்காகவென்றால் சுதந்திரம் தவிர எனக்கு எதுவும் கொடுத்து கெடுக்கவில்லை இன்னத்து பெற்றோர்கள் என்ன பண்றாங்க சுதந்திரத்தை தவிர எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பேம்பரிங் ஸோ இந்த பேம்பரிங் பேரண்டிங்கு நான் ரொம்ப தெளிவாக பார்க்குறேன் நான் ஒரு இருபதாயிரம் எம்ப்ளாயீஸை எடுத்திருக்கிறேன் இந்த காலத்து கிராஜுவேட்ஸு அவங்க எல்லாம் டிகிரி தான் சார் வச்சுருக்கான் அவங்ககிட்ட திறமையே இல்லை சார் ஏன்னா அவன் எல்லா பிரச்சனையும் அவங்க அப்பா அம்மா தீர்த்து வச்சுருக்காங்க டியூஷன் டீச்சர் வச்சுருக்காங்க சர்வெண்ட் வச்சுருக்கிறாங்க அவன் பிரச்சனையை சாட்ட விட்டே பண்ணதில்ல ஸோ எங்கள் கம்பெனியில் வேலைக்கு எடுக்கிறது தான் ஏழையை தான் வேலைக்கு எடுப்போம் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷர்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் அதுவும் அதுவும் இங்கிலீஷு சரியாக பேச தெரியாமல் தான் வேலைக்கு எடுப்பேன் போ <laughs> 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 போட்டிருக்கேன்னா நீ விருப்பப்பட்ட வேலைக்கு அவனா அவன் வேற எங்கேயாவது கிடைச்சா போயிடுவான் அவனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைன்னா சேலரி ஏற்ற மாட்டேன் அவன் போயிடுவான் ஒரு சிலர் எனர்ஜி இல்லாமல் வருவாங்க அவங்கள அனுப்பிச்சி வச்சுருவேன் ஒரு சிலர் டிசிப்ளின் இருக்காது அவங்கள அனுப்பிச்சி வச்சுருவேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் நல்ல எம்ப்ளாயீஸ் வேணும்னா இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்க்ரீன் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் டைமண்ட் ஏன் சார் காஸ்ட்லி அதேதான்ிசம் <laughs> அந்த பிரமிட்ல எல்லாரும் புத்திசாலித்தனமா இருந்தாது ஸோ வேலை செய்யறவன் குறைவான புத்திசாலியும் வேலை வாங்குறவன் அதிகமான புத்திசாலி இருக்கணும் ஸோ பிரமிட்ல எல்லாம் உட்காருவாங்க இந்த எனர்ஜி இல்லாத போக்கஸ் இல்லாத இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாதது அனுப்பிச்சுக்கலாம் இந்த இதில் இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் எக்கானமியில் நம்ம குரோ ஆகிறதா நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு மாதிரி சர்வீஸ் செக்டர் டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ் ஏன்னா நீங்களே சொன்னீங்க ஒரு பக்கம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கு இதில் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பட் அது ஒரு ஒரு சீசன்டு பிஸ்னஸ் மேன் ஒன்றும் இந்த எக்கனாமிக்கல் சர்க்கிளை பற்றி புரிஞ்சவர் ஏன்னா நாட் ஜஸ்ட் ஒரு கம்பெனி இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஓவராலாக ஒரு ஸ்டேட்டாக பார்க்குறப்போ ஒரு கண்ட்ரியாக பார்க்குறப்போ வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட் நம்ம வந்து நாலேஜ் எக்கானமியில் வி ஆர் க்ரோயிங் ஃபாஸ்ட்டாக இட்ஸ் ஒரு பக்கம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் நாலேஜ் எக்கானமிலே வளர்ந்துட்டு இருக்கதும் நல்லதா நீங்கள் கேட்குற கேள்வியை நான் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது பிரெயின் ஒர்க்கிங் ஹேண்ட் ஒர்க்கிங் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா இந்த ஹேண்ட் ஒர்க்கிங் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவேன் வாய் ஏன்னா அவன் பிஎஸ்சி கீழே தான் படிச்சிருக்கிறான் அவன் மிடில் கிளாஸு அதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறான் இங்கே இருக்கிறவன் ஏற்கனவே ஐஃபோன் வச்சுட்ருக்குறான் ஏற்கனவே கார் வச்சுட்ருக்கான் அவன் இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அந்த பிஸ்னஸில் எனக்கு நாட்டம் கிடையாது இந்த பிஸ்னஸில் எனக்கு ஏன் நாட்டம்னா நிறைய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க முடியும் ஓகே அவன் வந்து நாம் தான் அவனுடைய குடும்பத்திற்கு ஒரு ஒரு பிரெட்டு வின் பிரெட்டு கொடுக்குறோங்கிறது அவனுக்கு அந்த உணர்வும் இருக்கும் ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு லட்சத்துக்கு கீழே வருஷத்துக்கு சேல்ரிஸ் இருக்கிற ஜாப்ஸை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணி அந்த வே அந்த பிஸ்னஸ் தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் தான் பண்ணுவேன் யூ ஹாவ் எனி பிளான்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் அதுலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டீங்க யூ சட் தட் யூ ஹாப்பி அண்ட் ஹாப்பிலி டூயிங் வாட் எவர் யூ லைக் அது ஒரு பக்கம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் இவ்வளோ பணம் இருக்குது ஸோ திரும்ப ஏதாவது இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களா 
ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழான் ஒரு சின்ன ஈவெண்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் ஆக போகிறோம் அதுலேயும் நான் இன்வெஸ்டராக உள்ளே வர்றேன் ஸோ என்னை கேட்டாங்க எந்த மாதிரி கம்பெனியில் சார் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்டாங்க மெட்ரோவில் வேப்பரேட் பண்ணுற கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் டீயர் டூ டீயர் த்ரீ டவுன் அது கிளாரிட்டி ஏன்னா டீயர் டூ டீயர் த்ரீ அங்கேதான் ரெண்டாவது அந்த சேல் அந்த கம்பெனியில் நான் கிராஜுவேட்ஸும் மெஜாரிட்டி இருக்கணும் ஓகே ஏன்னா அதுதான் அந்த பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிடுக்கு ஜாப் கொடுத்துட்டு இருக்குது மூணாவது மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி எம்ப்ளாயீஸ் விமனாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த பாலிசிஸ் பாலிசிஸ் இந்த மூணு கண்டிஷன் இருக்குதா நாலாவது ஒரு ஓடிக்கு அவன் எத்தனை ஜாபை ஆட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ ஜாபு பில் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அதனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு ஜாபு யாவது அவன் ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அங்கே போவேன் இது ஒரு பிலாசபி ஏன்னா எனக்கு என்னமோ இந்த பிரமிட்ல இந்த மேல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் மேல போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஒரு மெட்ரோல ஒரு மினிமம் சேலரி முப்பத்தஞ்சாயிரம் இல்லாம எவனும் வர மாட்டேங்கிறான் அங்க போய் கேட்டா பதினஞ்சாயிரத்துக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்கிறான் அங்கதான் சார் நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஒரு பக்கம் இவங்களே கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இவங்களை கவனிக்க வேண்டிய நேரம் இது இன்னொன்னு நல்லா பாருங்க எம்டி இன்டஸ்டைன்ஸ் ஒன்லி ரன் தி எக்கானமி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எங்கே பெர் கேபிட்டா இன்கம் குறைவோ அங்கே தான் எக்கனாமிக் க்ரோத் அதிகமாக இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் ரெண்டரை பர்சன்ட் ஜிடிபி குரோத் இந்தியாவில் ஏழு பர்சன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு அந்த ஆஸ்பிரேஷனே இருக்கு இன் இந்தியா யூபி பீகாரில் ஜிடிபி குறைவு தமிழ்நாடு கேரளாவில் ஜிடிபி அதிகம் அப்படி பார்க்கும்போது எங்கே ஜிடிபி குறைவோ அங்கே தான் என்டர்பிரனர் போய் அந்த மேன் பவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது அவங்களும் வளம் ஆயிடுவாங்க நாமளும் சம்பாரிச்சுக்கோம் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்டு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை